దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం రంగ సంస్థ ఎయిర్టెల్ దాని అధినేత సునీల్ మిట్టల్ వారసులు అంటే హాయిగా బోర్డ్రూమ్లో కాలు మీద కాలేసుకుని కాలం గడిపేస్తారని అనుకోవడం అసహ కానీ అలా చేస్తే తన సామర్థ్యం ప్రపంచానికి ఎలా తెలుస్తుందనుకున్నాడు కవిన్ మిట్టల్ అందుకే సొంతంగా వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టాడు నష్టపోయాడు మళ్లీ పుంజుకొని చివరికి ఇప్పుడు హైక్ మెసెంజర్ రూపంలో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు విలువ చేసే సంస్థకు ప్రాణం పోశాడు వాట్సాప్ తర్వాత భారతంలో భారత్లో ఎక్కువ మంది ఉపయోగించే మొబైల్ చాటింగ్ అప్లికేషన్ హైక్ మన దేశం నుంచి వచ్చిన తొలి మెసెంజర్ యాప్ పాతికేళ్లలోపు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న మెసెంజర్ యాప్ కూడా అదే అందులోని స్టిక్కర్లు స్మైలీలు ఎమోజన్ని గమనిస్తే అది భారతీయులు తయారు చేసిన యాప్ అని ఇట్టే అర్థమవుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో అలా ఆదరణ పొందిన అప్లికేషన్లు స్టార్టప్లను ఎక్కువగా ఎలాంటి వ్యాపార నేపథ్యంలోని కుర్రాళ్లే మొదలుపెట్టారు దానికి భిన్నంగా ఎయిర్టెల్ అండ ఉన్న దానిపైన ఆధారపడకుండా సొంతగా హైక్కు ప్రాణం పోశాడు కవిన్ కవల సోదరుల్లో ఒకడైన కవిన్ చిన్నప్పుడు మీ నాన్నకు బోరుడు డబ్బు ఉంది నువ్వు బాగా చదవకపోయినా పర్లేదు అని స్నేహితులు ఎవరైనా అంటే ఒప్పుకోకుండా నేను ఆయన కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తా అనేవాడట ఏదో అమాయకత్వంతో అలా అంటున్నాడేమోనని అందరూ సరదాగా తీసుకునేవాళ్ళు కానీ లండన్లో ఇంజనీరింగ్ చదివాక తనకు అసలు తండ్రి సంస్థలతో సంబంధం లేదన్నట్టు గూగుల్లో ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ పెట్టేసరికి సునీల్ మిట్టల్తో సహా అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అలా మొదట కొన్నాళ్ళు గూగుల్లో అసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ మేనేజర్గా ప్లేస్టోర్ని అభివృద్ధి చేసే విభాగంలో కవిన్ పనిచేశాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఫార్ములా వన్ రేసర్గా మారాలన్నది కవిన్ కోరిక దానికి తగ్గట్టే రేసింగ్లో కొన్నాళ్ళు శిక్షణ తీసుకున్నాడు ఆ పైన లండన్లో తాను చదివే యూనివర్సిటీ తరఫున గో కార్టింగ్ పోటీల్లోనూ పాల్గొన్నాడు క్రికెట్లో కవిన్ యూనివర్సిటీ తరఫున ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ సంగీతం పైన ఇష్టంతో డ్రమ్స్ వాయించడం నేర్చుకుని కొన్నాళ్ళు ఓ రాక్ బ్యాండ్లో సభ్యుడిగానూ చేరాడు ఇంట్లో వాళ్ళని వద్దించడం ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దని వారించడంతో రేసర్గా ఎదలేకపోయిన మెకెల్ లారెన్ ఫార్ములా వన్ జట్టుకి ట్రాక్ పైన ఇంజనీర్గా సేవలు అందించాడు ఇంజనీరింగ్ చివరి ఏడాదిలో ఉండగా రకరకాల రంగాలపైన ఇష్టం పెంచుకుంటూ ఏ వైపు వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ రంగంపైనే అతని మనసు మళ్ళింది చాలామంది కుర్రాళ్ళు చదువుకుంటూనే స్టార్టప్లు మొదలు పెడుతున్నప్పుడు తాను మాత్రం ఆ పని ఎందుకు చేయలే అనుకున్నాడు కవిన్ దాంతో స్నేహితుడు నమిత్తో కలిసి కాలేజీలో ఉండగానే యాప్స్ స్పార్క్ అనే చిన్న మొబైల్ యాప్స్ తయారీ సంస్థను నెలకొల్పాడు మొదట మూవీస్ నవ్ పేరుతో ఆట మొదలవడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు కూడా సినిమా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఓ అప్లికేషన్ను తయారు చేశాడు తర్వాత ఫుడ్ స్టార్ పేరుతో మనకు నచ్చిన ఆహారం ఏ రెస్టారెంట్లో అయితే బాగుంటుందో సూచిస్తూ దాన్ని ఇంటికి తెప్పించే సౌకర్యం కల్పించే యాప్ను రూపొందించాడు ఆ పైన ఒకటి రెండు యాప్స్ తయారు చేసిన వాటికి పెద్దగా ఆదరణ రాలేదు ఈలోగా అతడి ఎంబీఏ పూర్తయింది ప్రపంచమంతా అవకాశాల కోసం భారత్ వైపు చూస్తుంటే తాను మాత్రం ఇంగ్లండ్లో ఉండడం సరికాదని అనిపించింది దాంతో యాప్స్ పార్క్లో తన వాటా అమ్మేసి బయలుదే భారత్కు బయలుదేరాడు లండన్లో ఉన్నప్పటి నుంచే మెసెంజర్ యాప్ను తయారు చేసే ఆలోచనలో ఉన్న కవిన్ భారత్కు రాగానే ఆ పనిని మొదలుపెట్టాడు తన చదువుని తెలివితేటల్ని తమ సొంత వ్యాపారాల అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తే బాగుంటుందని కుటుంబ సభ్యులను నచ్చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన కవిన్ ఒప్పుకోలేదు తానైతే ఎలాంటి సదుపాయాలను ఒక మెసెంజర్ యాప్లో కోరుకుంటాడు అలాంటి ఫీచర్లన్నీ జోడించి హై క్యాప్ను తయారు చేశాడు భారతీయుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ఉండేలా అందులో ఫీచర్లను చొప్పించిన చిత్రంగా దానికి జర్మనీలో ఎక్కువగా ఆదరణ లభించింది తొలినాళ్లలో భారత్లో ఆశించిన స్థాయిలో వినియోగదారులు లేక నష్టాలతో హైక్ని మూసేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడే కవిన్ తన ఎంబీఏ బుర్రకు బదులు పెట్టాడు భారత్లో ఉచిత మంత్రానికి ఉన్న ఆదరణ ఉపయోగించుకోవాలని అనుకున్నాడు వెంటనే హైక్ వినియోగదారులు తమ స్నేహితుల్ని అందులో చేరిస్తే కొంత టాక్ టైం ఉచితమని ప్రచారం చేశాడు అది బాగా పనిచేసింది నాలుగు నెలల్లో డౌన్లోడ్ సంఖ్య యాభై లక్షలు దాటింది ఇక అప్పటి నుంచి యాప్తో పాటు కవిన్కి వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు ప్రస్తుతం పది కోట్లకు మందికి పైగా వినియోగదారులతో దూసుకెళ్తుంది పుస్తకాన్ని ఎక్కువగా చదివే అలవాటున్న కవిన్ జపనీయుల జెన్ కథలు తనపైన చాలా ప్రభావం చూపాయని చెప్తాడు వాటి వల్ల సమస్యలని ప్రపంచాన్ని తాను చూసే కోణం మారిందని అందుకే చాలా కాలంగా జెన్ బౌద్ధాన్ని అనుసరిస్తున్నారని చెప్తాడు తాజా లెక్కల ప్రకారం హైక్ సంస్థ విలువ దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు భారత్లో అంత వేగంగా ఆ మార్కును అందుకున్న తొలి సంస్థ అది ఇప్పుడు కవిన్ వయసు ముప్పై తాను నమ్మిన దారిలో కాకుండా తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుచుంటే ఇంకో ముప్పై ఏళ్లకు కూడా ఇంత పేరు సంపద వచ్చిండేవి కాదేమో హ్యాట్స్ ఆఫ్ కవిన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్